सऊदी कॉजवे पे अगर आपने ट्रैवल करना उसके लिए क्या इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट है वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट है आपको इंश्योरेंस दो किस्म की चाहिए होती हैं टोल प्लाजा की जो एंट्री की फीस है जो लाइट ट्रैफिक है जैसे गाड़ियाँ हैं उनकी जो स्पीड लिमिट है किंग फहद कॉज वे पे तकरीबन 10 किलोमीटर के बाद ये पॉइंट आता है आई हैव टू हैव माई सी पी आर रेडी यहाँ जो सारी गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं एक टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा ये स्लिप जो जी है जी मुझे मिल गई है बहरीन एक आइलैंड है जिसके चारों तरफ पानी है इसका मतलब है बहरीन के चारों तरफ समंदर है बहरीन का मतलब है दो दरियाओं वाला अरबी में इसको बोलते हैं दो दरियाओं वाला तो इस पर दो समंदर आके बहरीन पे मिलते हैं तो बहरीन और सऊदीया को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक थर्टी किलोमीटर लंबा रास्ता बनाया गया है समंदर के ऊपर से इसको कहा जाता है सऊदी कोज सऊदी कॉजवे पे अगर आपने ट्रैवल करना हो बहरीन से सऊदीया जाना हो तो उसके लिए क्या इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट है वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट है गाड़ी के पेपर्स की क्या रिक्वायरमेंट है इमिग्रेशन कैसे क्लियर होती है सिक्योरिटी कैसे क्लियर होती है इन सब चीज़ों को आज हम सऊदी कोज वे पे के वी में देखेंगे वहाँ से हम क्रॉस करेंगे और सऊदीया में एंटर करेंगे और इन तमाम रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे किंग फहद कोज या सऊदी कोज इसको बोला जाता है और यहाँ पे आप एंट्रेंस से पहले राइट साइड के ऊपर आपको यहाँ से इंश्योरेंस जो है वो आप गाड़ी की करवा सकते हैं ये जगह जो है ये जगह जो सामने आपको नज़र आ रही है ये इंश्योरेंस की जगह है क्योंकि मैंने इंश्योरेंस ऑलरेडी करवा ली हुई है अपनी गाड़ी की ऑनलाइन तो मैं यहाँ से इंश्योरेंस नहीं करवा रहा आपको इंश्योरेंस दो किस्म की चाहिए होती हैं एक तो आपको कॉज की इंश्योरेंस चाहिए होती है क्योंकि कॉज जो है ये सऊदीया और बहरीन के दरमियान की टेरिटरी है और एक आपको सऊदीया की इंश्योरेंस चाहिए होती है तो आपकी गाड़ी की सऊदीया की इंश्योरेंस होनी चाहिए और आपकी गाड़ी जो है उसकी कॉज की इंश्योरेंस होनी चाहिए कॉज की इंश्योरेंस जो है वो आपकी जब आप कॉज पे एंटर कर रहे हैं तो उससे मिनिमम बारह घंटे तक वैलिड होनी चाहिए यहाँ पर एंट्रेंस के वक्त ये टोल प्लाजा है जहाँ पर आप जो है वो टोल प्लाजा के ऊपर अपना टोल पे कर सकते हैं एंट्री का टोल प्लाजा की जो एंट्री की फीस है या चार्जेस हैं वो दो बीडी हैं दो बीडी का मतलब तकरीबन 900 पाकिस्तानी रुपीस। तो ये हम सऊदी कॉज वे पर एंटर कर गए हैं दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप जो सऊदी कॉज वे की या किंग फहद कॉज वे की जो इंश्योरेंस है ये कवर करती है कॉज वे के थर्टी किलोमीटर्स को इन केस इन 30 किलोमीटर्स के ऊपर खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट होता है या गाड़ी ख़राब होती है या कोई मसला होता है तो आप रोड असिस्टेंस की सर्विस भी कॉल कर सकते हैं वो आपको आके रोड साइड से लेके जाएंगे ये उसके अंदर कवर्ड होता है और अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस केस में भी आपकी इंश्योरेंस जो है वो उस एक्सीडेंट को कवर करेगी और प्लस यहाँ पर पेट्रोलिंग भी हो रही होती है पुलिस की आप में से सत्तर फीसद ऐसे लोग हैं जो वीडियोज़ देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें ये टू लेन रोड है टू लेन वन साइड एंड टू लेन अनदर साइड इसमें आपको ये पुल भी आएगा ये ब्रिज है रात का टाइम है नज़र नहीं आ रहा लेकिन मेरे राइट साइड पर समंदर है जो लाइट ट्रैफिक है जैसे गाड़ियाँ हैं या जीप्स हैं उनकी जो स्पीड लिमिट है किंग फहद कॉज वे पर दैट इज़ वन हंड्रेड किलोमीटर पर आवर और जो हैवी ट्रैफिक है जिसमें ट्रक्स हैं और या बड़ी गाड़ियाँ हैं बसेस हैं उनकी स्पीड जो है वो सेवेंटी किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहाँ पर अलाउड है गाड़ी या तो आपके अपने नाम पर होनी चाहिए या कंपनी की गाड़ी है या आप किसी दोस्त की गाड़ी लेके जाना चाह रहे हैं उसका अथॉरिटी लेटर आपके पास होना चाहिए अदरवाइज आपको क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा तकरीबन 10 किलोमीटर के बाद ये पॉइंट आता है यहाँ पे राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो खाने के रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स वगैरह खाना खाते हैं ठीक है यहाँ पे आपको के एफ सी मैकडोनल्ड वगैरह मिल जाएंगे सेकेंडली जो है ये दिस इज़ द लास्ट सिग्नल यहाँ से आप यू टर्न ले वापस जा सकते हैं लेकिन अगर आप ये रेड सिग्नल क्रॉस कर जाएंगे तो इसके बाद जो फर्स्ट काउंटर है वो आपकी गाड़ी के पेपर चेक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल लेन्स हैं जहाँ पे ग्रीन लाइट नज़र आ रही है उस ग्रीन लाइट का मतलब है कि वो काउंटर जो है वो ओपन है तो आप उस ग्रीन लाइट के काउंटर की क्यू में लग जाएंगे और अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे यहाँ पे 
पहला काउंटर जो कस्टम्स का है जहाँ पे आपसे गाड़ी के पेपर्स चेक होंगे गाड़ी के पेपर्स चेक होने के बाद यहाँ पे आपको एक स्लिप दे दी जाएगी वो स्लिप जो है वो आपकी थ्रू आउट यूज होगी सऊदीया में एंट्री तक तो डिफरेंट जो नेक्स्ट काउंटर्स हैं या नेक्स्ट जो बूथ्स हैं वो आपकी उस स्लिप के ऊपर स्टैम्प करेंगे तो स्लिप के ऊपर जब वो स्टैम्प करेंगे तो वो स्लिप आप आगे दिखाएंगे आई हैव टू हैव माई सी पी आर रेडी मेरा आई कार्ड मेरी गाड़ी का मेरा ड्राइविंग लाइसेंस और मेरी गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो मेरे पास होना चाहिए हेलो रजिस्ट्रेशन ऑफ द कार माई सी पी आर थैंक यू ये स्लिप जो जी है जी मुझे मिल गई है ये गाड़ी का मैं ओनर था तो मेरी गाड़ी की स्लिप मुझे मिल गई है नेक्स्ट काउंटर इमिग्रेशन का है सेम रूल कि यहाँ पे जहाँ पे ग्रीन लाइट आपको नजर आएगी आप उस क्यू में जाके लग जाएंगे और यहाँ पे वो आपका पासपोर्ट चेक करेंगे और आपका आईडी कार्ड सो आई हैव टू हैव माय पासपोर्ट रेडी एंड दैट स्लिप रेडी थैंक यू ये दो जो सेक्शंस थे ये बहरीन के थे तो यहाँ से बहरीन के इमिग्रेशन हमने क्लियर कर लिया है तो अब हम सऊदी साइड पर एंटर करेंगे सऊदी साइड पे भी सेम प्रोसेस होगा इमिग्रेशन काउंटर होंगे इमिग्रेशन चेक होगी और उसके बाद कस्टम्स वाले गाड़ी की सिक्योरिटी चेक करेंगे जब आप बहरीन में वापस आ रहे होंगे तो बहरीन की साइड पे आपकी गाड़ी चेक की जाएगी गाड़ी में कुछ आप ऐसा तो नहीं नहीं लेके जा रहे तो जब आप सऊदी साइड पे जा रहे होंगे तो सऊदी चेक की जाएगी तो यहाँ पर बी टू ग्रीन लाइट है तो मैं बी के ऊपर यहाँ पर जाके अपनी सऊदी इमिग्रेशन क्लियर करवाता हूँ इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद मेरे पासपोर्ट पे एग्जिट की स्टैंप लग चुकी है और मुझे जो स्लिप मिली थी उस स्लिप पर भी एग्जिट की स्टैंप लग चुकी है तो वो जो एग्जिट की स्टैंप वाली स्लिप है वो मैं दिखाऊंगा आगे कस्टम्स के ऊपर अपनी गाड़ी की कस्टम्स चेक के वक्त जहाँ पर वो मेरी गाड़ी में चेक करेंगे ये कुछ मेरी गाड़ी में ऐसा वैसा तो नहीं है मैं मंशियात तो स्मगल नहीं कर रहा या मैं कुछ और ममनुआ चीज़ें तो लेकर नहीं जा रहा इमिग्रेशन काउंटर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है राइट साइड पे पार्किंग के लिए ना जहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं यहाँ जो सारी गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं और देखिए उनके बूट जो है वो खोल के चेक कर रहे हैं वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा आपने किस नंबर पर जाना है मेरा नंबर नाइन है तो मैं नाइन नंबर पर पार्क करने लगा हूँ यहाँ पर गाड़ी एक नंबर के अंदर तीन गाड़ियाँ तकरीबन अलाउड होती हैं लग सकती हैं ये मैंने गाड़ी पार्क कर दी है और अब सऊदी कस्टम्स वाले आके मेरी गाड़ी को चेक करेंगे जैसे कि आप गाड़ी से उतर आएँ गाड़ी से उतर के आप अपनी गाड़ी का बूट ओपन कर दें कस्टम्स ने जो है मेरी उसी स्लिप के ऊपर जो है वो एक और स्टैंप लगा दी है कस्टम क्लियरेंस की वो स्लिप मैं यहाँ पर दिखाऊँगा तो ये कस्टम क्लियरेंस के बाद यहाँ से लास्ट स्टेप है जो कस्टम्स की आपको सऊदी कस्टम्स ने जो स्लिप दी है जिस पर उन्होंने स्टैम्प करके दिया है वो आप लास्ट काउंटर के ऊपर सबमिट करवाएंगे और इस काउंटर के ऊपर जब आप वो कस्टम की स्लिप दिखाएंगे तो आपकी जो गाड़ी है वो सऊदी में एंटर हो जाएगी थैंक यू तो ये जी हम कस्टम सऊदीया का क्लियर कर लिया हमने और हम सऊदी टेरिटरी में एंटर हो गए हैं सऊदी एंट्रेंस के बाद जो कस्टम करने के बाद जो पहला सिटी हमें मिलेगा वो मिलेगा खुबर और खुबर से आगे दमाम तो मैं नॉर्मली जब के से ट्रैवल करता हूँ मेरा एक ऑफिस खुबर में है तो मेरे पास सऊदी बिजनेस वीज़ा है जिसके साथ मैं सऊदी में ट्रैवल कर सकता हूँ लेकिन अगर आप बहरीनी रेजिडेंट हैं तो आपको सऊदी वीज़ा चाहिए है आप अगर बहरीनी नेशनल हैं देन यू डोंट नीड अ सऊदी वीज़ा अगर आप बहरीनी रेजिडेंट हैं तो आपको सऊदी वीज़ा चाहिए सऊदी में एंटर होने के लिए और अगर आप सऊदी रेजिडेंट हैं चाहे किसी भी नेशनलिटी की इवन पाकिस्तानी या इंडियन कोई भी नेशनलिटी है आपकी और आपके पास अकामा है सऊदिया का तो आपको बहरीन में एंटर होने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए सिर्फ आपको सऊदिया से जो एग्ज़िट होता है वो लगवाना पड़ेगा और आप बहरीन में एंटर कर सकते हैं बहरीन में वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा आपको ये था जी सऊदी कॉजवे और वीज़ा इमिग्रेशन और तमाम प्रोसेस एक चीज़ जो कि टेलीफोन नेटवर्क कवरेज के हवाले से है सऊदी इमिग्रेशन और सऊदी कस्टम्स क्रॉस करने के बाद बहरीनी नेटवर्क के सिग्नल यहाँ पे नहीं आते और सऊदी नेटवर्क के सिग्नल भी नहीं आते अनलेस के आप खुबर के करीब पहुँच जाएँगे तो ऑलमोस्ट पाँच किलोमीटर पीछे खुबर से फिर आपको 
सऊदी नेटवर्क के सिग्नल आने लग जाएंगे आप बैरिनी सिम रोमिंग पे चला सकते हैं या सऊदी सिम आपके पास है तो वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं मैं नॉर्मली जब सऊदी ट्रैवल करता हूँ मक्का मदीना जाने के लिए तो यहाँ से मक्का या मदीना पाक आ, जो है वो तकरीबन बारह तेरह सौ किलोमीटर का फासला है जो कि बहुत ज़्यादा है ड्राइव करने के लिए आपको एक दिन लग जाता है पूरा ऑल दो रोड्स बहुत अच्छे हैं लेकिन फटीक और थकावट तो आ, लोकल फ़्लाइट्स जो हैं वो काफ़ी चीप हैं पंद्रह से बीस हज़ार रुपये पाकिस्तानी में रिटर्न फ्लाइट मिल जाती है और अगर आप बारह तेरह सौ किलोमीटर चला के जाते हैं तो फ्यूल का भी ऑलमोस्ट इतना ही एक्सपेंस आ जाता है तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी तमाम एयरपोर्ट पर पार्क करूँ और वहाँ से जो है मैं आ, एंटर कर जाऊँ फ़्लाइट के थ्रू चला जाऊँ जद्दा और जद्दा से फिर मैं मक् या मदीना ट्रैवल करता हूँ एक टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा अगर आप बाई रोड ट्रैवल कर रहे हैं और कहीं पर भी ऐसा एरिया आता है जहाँ पे आपको नेटवर्क कवरेज नहीं होती और आप गूगल मैप्स को यूज़ करते हैं आप उस जगह से फेमिलियर नहीं हैं तो आप गूगल मैप्स का जो है ऑफलाइन उस एरिए का ऑफलाइन वर्जन डाउनलोड कर खबर जो है ये बीच साइड का सिटी है समंदर है यहाँ पे बीच हैं लेकिन बीच के अंदर जैसे बहरीन में बीच हैं क्या आप ऊपर नहीं जा सकते हैं शॉर्ट्स पहन के नहा सकते हैं यहाँ पर आप उस तरह से डेफिनेटली नहीं कर सकते मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री टेक्नोलॉजी जियारत करंट अफेयर और ट्रैवल पर वीडियो बनाता रहूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें